السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ روحوں کے بارے میں عمومی خیالات جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں ذرا بات کرتے ہیں عام طور پر اب چونکہ لوگ ایک سے زائد مذہب کے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں تو بعض ان کی خیالات بھی ہمارے ہاں آ جاتے ہیں اچھا کبھی مذہب جیسا ہندو تھے پھر مسلمان ہو گئے تو کلمہ تو پڑھ لیا لیکن ذہنیت تو وہی ہے یا جن لوگوں میں گھرے ہوئے ہیں ان کی ذہنیت شاید وہی ہے تو بہت ساری چیزیں کیری ہوتی رہتی ہیں اس کی وجہ سے پھر وہ باتیں بن جاتی ہیں پھر وہ باتیں بن کے ایسی پکی ہو جاتی ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ دین ہے وہ حق ہے عام طور پر اس طرح کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ فلا مکان میں روح کا ڈیرہ ہے وہ مار دیتی ہے فلا جگہ ایک آدمی قتل ہوا تھا وہاں اس کی روح بھٹک رہی ہے قتل ہونے والوں کی روحیں دنیا میں بھٹکتی رہتی ہیں اس حویلی میں کافی روحوں کا بسیرا ہے سنتے ہیں نا اب ایسی ناگن کا بسیرا ہے سو سال کے بعد وہ عورت کا روپ دھار لیتا ہے سن چل رہی ہیں یہ ساری کی ساری باتیں بے سروپا توہمات ہیں حقیقت سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کوئی صحیح معنوں میں جو عالم ہوگا نا یہ ڈھونگی تو جگہ جگہ بیٹھے ہوئے جنہوں نے آپ سے پیسے اٹھنے یہ جو دربار کھول کے بیٹھے نا جو پیسے لیتے ہیں یہ تو آپ کو بولیں گے ہاں جی یہ تو جی وہ سایہ روح کا سایہ بدرو کا سایہ بدرو کا سایہ ہے تو مجھے بتاؤ اگر بدرو کا سایہ ادھر ہے تو سجین میں کون ہے سجین میں کون ہے پھر سجین اور اللین اس کے اوپر بات کروں گا ایک اور درس میں اگلے درس میں بات کروں گا ابھی چلو اس پہ بات کرتے ہیں شرح الصدور شرح الصدور بہت پیاری کتاب ہے امام سیوتی رحمت اللہ علیہ بہت خوبصورت کتاب ہے شرح الصدور اس کے صفحہ نمبر 237 پر آتا ہے کہ وفات کے بعد مومنین کی جو روحیں ہیں وہ رم یا ایل کون رم یا ایل نامی فرشتے کے حوالے کی جاتی ہیں وہ مومنین کی روحوں کے خازن ہیں یعنی چوکیدار کہہ لیں جیلر کہہ لیں جیلر تو ہم نہیں کہیں گے جیلر تو بڑا سخت ورڈ ہے خازن ہے امانت دار ہے مومنین کی روحوں کے کیا نام ہے ان کا رم یا ایل رے میم یہ الف حمزہ یہ لام رے میم یہ الف حمزہ یہ لام رم یا ایل فرشتے کا نام ہے جو مومنین کی روحوں کے خازن ہیں اچھا جبکہ کفار کی روحوں پر مقرر فرشتے کا نام ہے دو مہ دو مہ دال واو میم ہے یہ دو چشمی ہے نہیں یہ ہار والا یہ جو گرتا ہے نا ہار والا ہے جب لفظ کے آخر میں آتا ہے دو مہ تو رمیائیل نامی فرشتہ مومنین کی روحوں کا خازن ہے اور کفار کی روحوں کا خازن فرشت کا پر مقرر فرشتے کا نام ہے دو مہ اور پھر روحوں کے مقامات اس پر تو پھر انشاءاللہ تعالی بات کروں گا لیکن کافروں کی جو روحیں ہیں وہ مخصوص جگہوں پر قید ہوتی ہیں جبکہ مسلمانوں کی روحوں کے مختلف مقامات مقرر ہیں اور انہیں اور مقامات پر جانے کی اجازت بھی ہوتی ہے تو کافروں کی روح روحیں کیا ہیں قید ہیں جب قید ہے تو گھر پہ ڈیرہ ڈال رہی ہے اپنے قاتل سے بدلہ لے رہی ہے یہ ساری چیزیں اب بھٹک رہی ہے یہ آؤٹ آف کوشچن ہو جاتی ہیں چیزیں ٹھیک ہوگی بات اور مومنین کی جو روحیں ہیں وہ تو نقصان پہنچانے والے ہیں تو مومنین کی روحیں ہیں وہ مختلف مقامات پر مقرر ہیں کسی ایک جگہ پر بھی نہیں اور انہیں اور مقامات پر جانے کی اجازت بھی ہوتی ہے اچھا اس زمن میں ایک آخری بات کر لوں تاکہ آپ کہیں کہ شاید یہ انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دے دی ہو سیدنا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام مالک جو فقہ کے امام ہیں اور محدث بھی ہیں موطا امام مالک آپ کی حدیث کی کتاب بہت بڑا عالم ہے بہت بڑا عالم ہے تباہ تابعی ہے وہ فرماتے ہیں کہ مومنوں کی ارواح مومنوں کی ارواح یعنی روحیں آزاد ہوتی ہیں جہاں چاہتی ہیں جاتی ہیں اور اسے الزدکار کتاب کی جلد نمبر دو صفحہ نمبر چھ سو سترہ حدیث نمبر 292 کے تحت امام مالک کا یہ قول نقل ہے اور مومنین کی جو ارواح ہے اس پر جو حدیث شریف میں الفاظ آتے ہیں کہ مومنین کی ارواح سبز پرندوں میں ہوتی ہیں 
جنت میں جہاں چاہیں سیر کرتی ہیں پھر عرض کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کافروں کی روحیں ارشاد فرمایا وہ سجین میں ہوتی ہیں کہاں ہوتی ہیں وہ سجین میں ہوتی ہیں سجین میں قید ہوتی ہیں تو احوال القبور یہ ابن رجب کی کتاب ہے احوال القبور اس میں صفحہ نمبر 182 پر یہ روایت آتی ہے انشاءاللہ تعالی پھر اس زمن میں کچھ اور تفصیلات ہم بعد میں بات کریں گے وما علینا الا البلاغ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سعد قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے